顺其妙，有多重美味，有颜有料，更任性。喜欢你没道理的巧乐滋独家冠名播出。本节目由非凡内护，随心所欲的皇家美素加尔首席特约播出。本节目由滋滋有味、探力值加倍、有颜有料、更任性的巧乐滋独家冠名播出。本节目由非凡内护，随心所欲的皇家美素加尔首席特约播出。你真牛，红牛挺你！本节目由天思集团红牛维生素风味饮料行业赞助播出。下载百变大侦探，随时随地来探案。本节目由百变大侦探 APP 赞助播出。加入爱奇艺 VIP 会员，每周晚八点抢先看正片，来随客看《萌探二》爆笑短视频，参加二创活动，赢丰厚奖金。上微博参与《萌探探探案》话题讨论，分享你的探后感。上一季，我们在七位初代萌探的带领下，准备穿越，穿越到了十二个经典 IP 当中。啊，宝贝儿，哎呀，好宝贝儿！哇！大师兄真来了，真正的白素贞来了。大师姐，与破坏者斗智斗勇。被凶手破坏时空，查出谁是卧底，把凶手给我找出来。成功完成 IP 管理局的 IP 修复任务，但经典 IP 中的破坏者并未消失殆尽。在一次执行任务中，五位初代萌探不幸失联，长期迷失在混沌时空当中。杨迪、沙溢两位萌探侥幸逃脱。今天，他们集结了另外五位优秀的萌探，以经典侦探的形象，倒会立萌，重新出发，继续完成修复 IP 的使命。当当当当当当当当当当当当当当当。哇塞！哎呀，这个海南确实不一样，这海鲜才多哟。来者何人？见到本官还不下跪？谁允许你坐那儿的？我是什么官？你极品，你是个赝品，你在赝，你极品，<笑>你是赝品，<笑>不是你。大家看看这形象，你是狄仁杰是吧？气质在这儿。你带这个没？上一季留下来的精巧勋章。你知道他们统计了上一季谁的勋章最多吗？你听完你都能生气。黄子韬，<笑>那连药物带带啥的？我一个突飞猛进的选手，不该拿个银色吗？给我呀，银的呢？哎，我是银的，就这么定了。你又银的，你每次都能混一个。<笑>重新开始，咱们重新开始。丹姐，您，您是十三姨是不是？我不是、啊，我是西西公主的妈妈。我现在觉得我这帽子必须摘了，你知道吗？怎么的？压制你了有点。这个就我觉得我都快那个脑溢血了，这个。勒的。五斤，这么重呢、啊？这帽子？这头套这个戴不住。咋的？那里面还有个假的？<笑>还有没有了？现在还有没有了？都拿下来，该卸的都卸了吧。哎，医生呀，医生，来来来，哥哥，这是我的儿啊，沃尔摩斯是不是？对，<笑>你坐那儿。是行，哎，你是不是一听我在，你就觉得这个节目还可以，愿意来？你要不来，我根本就不来。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！
少女。丹丹老师好。你好，玉山你好，宝贝儿，爱你，不没你。你是小兰吧？是吧？我是小兰啊。喝点水，这里头是什么东西？饮料。我倒是有点想喝了，说半天话了。丹姐喝不喝？果汁儿。我不喝果汁儿。你喝啥？果汁儿还是？我不喝。咋都不喝呢？害怕。我不喝。我不喝。哦，对，有任务。对。当当当当当当当当当当当当当当当！欢迎来到蒙探第二季啊！今天你先拿到一份绝密的任务。绝密。完成绝密任务积十分，完成个人任务积三十分。若任务被其他人发现，则失败。发现别人的任务可以积十分，最终得分最高者可以获得巧乐兹金徽章一枚。哦、oh, ，好。我我我知道了。了解刘耀文的腿长是多少？自取其辱呢？那这个他应该会说。我觉得这样的孩子会把自己的优势天天背在骨子里，动不动就到处说。搜索现场名探家族的小名。等一下，杨颖是谁呀、啊、？Angelababy。啊、哦、啊！对不起，个人任务。哈哈哈哈哈！你说吓人不？都别吃，待会儿。哇哇！哎呀，这是谁呀、啊？好了好了，老师们好，老师们。哦，你是柯南啊？对，我们是一个 team 的。对。哎，你两千零几的？零六。零五。就长这么高了，你看看你右边的包大爷。你不用看他，看看你也行。<笑><笑>也都不是太高。哇！哎呀！哈喽，哇，这咋整？一个一个三一个的帅，咱俩好像走错店了。<笑>哎，人齐了吗？齐了，齐了，就我们了吧我觉得咱们可以开吃了，那我们就吃呗，来吧来吧，快吃！你不是爱吃海鲜，上、啊，别客气，我先给你拿一个，来一个来一个，我我先来个蔬菜。哪的呢？我丹丹姐还在开任务。什么任务啊？不是，我没有任务，我不是，就是那个。<笑>你就别点戳破，别戳破。老人为啥说没任务，让你放松警惕？<笑>哎，你们这两个老油条，这是胡说什么呀？哎呀<笑>你说国内演员，就是什么样的演员算好演员？就是票房好的片子算好演员，还是说你这个太露骨了？我觉得啥？他说啥？来，丹姐，来大声的说出来，他咋了？大声说，大声说，不是你这说我不就完了吗？我宣布你就结束了，差不多就。我怎么结束了？我怎么没啥结束？应该做不动了。哎 ，baby 是，哎，我应该管你叫杨颖还是叫 baby？ 大家都管你叫什么？叫 baby 多。小名叫 baby。对对对，对对
，花花。嗯。你你你们家人管你叫啥？我要跟你媳妇儿一样叫你。妈媳妇儿管人叫老公。哦，那不是。<笑>你妈管你叫啥？沙一，小名儿。我没有小名儿。不可能，你妈管你就叫沙一啊。啊，我没有小名。你爸呢？也叫。<笑>你哎，你们家人管你叫你妈？我吗？迪娃，迪娃，迪娃啊，迪娃，我管你叫迪娃了啊，弟弟，弟弟，弟弟，你妈妈管你叫啥？叫幺儿啊！别回，别别回答，最好别回答。哦，幺儿，迪娃，幺儿，都开始了，已经开始按耐不住任务，任务的涌动。纷纷开始了，你看，你看，从这儿开始，然后从这儿开始到这儿，然后挨个问，是不是挨个问？挨个问呗，就是。什么呀？挨个问呢？咱俩没法玩，你知道吗？你出来，你爸你妈还挺放心，还真行。你看看人沙溢哥做的多好，先打开人的心房，你看装模作样在这儿。<笑>你现在是在家住还是在宿舍？你宿舍是你们公司在哪儿？北京吧，家四川的，家重庆啊，重庆。<笑>哎哎，你怕你爸，你怕你妈？任务吗？不是任务，不是闲聊。我都怕，都打你，都怕我。小时候谁打你？这绝对任务哥，这你别闹了我，你别闹，不是这不是绝对任务，还没到呢，还没还没到，还没过上。我妈打你，我妈打我。现在吗？啥时候打？啥时候？不是，我就说，我就说你多大的时候打你？四年就不打了，差不多，差不多，差不多。这是什么？哥，你你你之前就是说打他，你打他们对吧？你哭了吗？他们打完之后？没有，没有。他他开始反反套路，开始还开始反套路。哎，要不然你你吃啊，吃点。我觉得你可以吃那个贝贝类的那个最不胖人。好，吃吧，吃一个，这个。等会我先来一个吧，我来。哎，直接给我过过去啊！我这我渴了，大哥。你这手套管上用了<笑>，我盯了他很久了<笑>。哇塞，这么大呀！你看着花花，你看着花花多淡定。你没吃晚饭是不是？拿着鸡腿在那啃，吃了呀。他特别能吃，然后不长肉。可能是他的任务。对，我觉得。有点诡异，花花，不饿呀？实际上你平时也没这么啃过哈。哎，我也来鸡腿吃吧。花花的任务绝对跟鸡腿有关，这鸡腿多凉。你要当心哦 ，baby， 啊。当心他是任务，你是你让他帮他切鸡腿我可没让，这应该可应该不是。人家是自愿帮助我的
谢谢啊，不客气。你的任务是帮人切鸡腿，对我我切鸡。人家是自愿帮助我的，不对，我总是觉得我给人，我帮助别人是完成一个任务，这样感觉。啥任务？他不会是要帮我帮别人切鸡？但这鸡真挺好吃的，大老师，你吃吃一口，这鸡挺好吃。我叫魏淑芬，你二十九岁，自己未婚。你说二十九岁，那说不了，你这二十九岁，岁岁，嗯，来，你说二十九，我不能，哎呦我的妈呀，咋的了？他的任务是让我说一个我消品的台词儿，没有没有，你这胡说的，你还让我说我都不说呢，我还以为你。但是你的任务呢？不是，真不是，来，不喝。哦，把你那个奶水瓶给踢碎了，爱踢不踢吧？谁不太好啊？没眼神，我不喝了。哎，这啥人啊？这是，咱姐变脸了，是不是？不是我的任务。<笑>这不是我的任务，快点儿，快点儿啊！这都不是我的任务。你要愿意，我跟你喝，我跟你喝。俺叫魏淑斌，要不？那杨子这期还来吗？时间可以的话，可能飞行一下吧，应该是。他要来的话，应该应该也挺好玩的。他们对杨子其实挺聪明的，在我们上一季里面。还有张一山聪明啊，他们俩谁聪明一点？同时丹姐，张一山跟杨子的，我不知道，不要问我这个。日常的聊天也没了是吗？没有了，因为你们不值得信任。丹姐，哎，真的是日常的聊天啊，好，日常一下。他，你觉得张一山跟杨子如果玩这种游戏谁厉害？我，魏淑芬，魏淑芬。来，咱俩敬敬杨子一下呗。啊，咱俩敬杨子。你今天没见着，是不是？我们先喝着了，杨子。啊，杨子，你们对哪儿在说话呢？打死我也没想到他今天能这么火。就在我们拍完《家有儿女》啊，他们准备考大学。嗯。他爸爸给我打过一个电话，就问我孩子想上电影学院，你觉得？怎么样？他能不能考、啊？然后我就说，我说，哎呀，他就别当演员了。我告诉你，我一直觉得这是我最对不起杨子的一件事，特别了。来为这个感谢，对不起啊，杨子。结果是好的，结果是好的。啊。一会儿咱俩美了，这一左一杯。不是你有没有对不起他的事儿啊？你有吗？最对不起的事就是当年相信了你说他的话。<笑>听，你也听进去了哈，张斌，然后赞同。哎呀，你看看，哎呀，你看看，丹姐，那你是跟张一山一起录这个节目开心，还是跟杨子录这个节目？啊、呃，你把你的题收起来吧。脑子都掉了，帽都吓掉了，你知道？你好好休息休息，好吧？喝点果汁儿。你你你现在比前两年长高没？感觉自己又长高了。长了。这个岁数个儿一米几了？现在一米八。一米八九。吓死了！一米八。光是腿都有一米，一米几？腿，一米二。腿吗？腿一米三。这绝对行。你跟。这绝对行。腿长。是这样，现场有一个蜡烛，如果在我们结束的时候，它没有被吹灭，你就赢了。如果它被吹灭，哦、就是有灭的，我就得给它点燃。对，好了，我明白了。你凭什么把我的话说了啊？你也说这话。啊
你一个没完成吗？完成了，都完成了，没有没有。你说，在我在我这完成的，还没呢，在我这完成了，没完成，哥，开玩笑。谁呀？你们干嘛呢？啊，又想做任务？什么做任务？我只是想做任务。五五光。No no 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 no。灭了他，灭了他，哥！给吹了！那是他任务。你们怎么这么对孩子都这么真是？哎哎哎，包大人！我包大人喜欢黑，是任务，我现在是任务，我不是任务，我真不是任务。包大人说真话就让你点，好，是任务，扔了，扔了，扔了，扔到那顶上去的那得，把我机扔了，对，真是任务，真是任务，真是任务，让孩子完成一个，让孩子完成一个。干嘛呢？我吃水果、啊。他又在点蜡烛，让他完成一个，人家就点个蜡烛。我都还吃了一个，我放这边了。齐了齐了。了说实话，我任务一个都没完成。真的假的？真的。真的。但不再骗人了啊！哎，今儿是你生日吗？对啊，生日快乐！谢谢，谢谢，谢谢。我梧桐来了！呀，来了，来了！祝你生日快乐！谢谢，谢谢。祝你生日快乐！谢谢大家，谢谢。然后你要许愿，来带，先先带着我，我给你带，我不骗你，你自己带的，你会带的位置。<笑>这个，现在他们连基本的交流都没有了。不是啊，今天不是。这个不是，我能保证。这样我可以给你看，哎，对，这样漂亮，漂亮。这样，这样，这样，这样，来，许三个愿啊。嗯。来，闭上眼睛，双手合十。<笑>你的任务不是不是教我不是教我许愿，放任不是来。你的任务是破坏他许愿这个过程，是吗？你别闹，非常好看。像跟你看，你看这眼，跟这一副能听的眼神，能听见跟许愿一样。完事了，来吧，吹。来切蛋糕吧，切蛋糕，咱们来。我的太难了，我打算放弃了。来 ，baby，baby。你笑什么？我我可以帮你完成。啊，陈宇，你如果要给我写一首歌，要写什么歌？切蛋糕，咱们来。咱们都会改起来。哟。哈哈哈哈哈！这忙叨叨的，太吓人了。谁都跟你有关系。瞧把你忙的，我就来一刀就完事儿了啊！就这么说了啊。好嘞。哎呀，是巧乐兹给做的吧？巧乐兹的冰淇淋蛋糕，我来一个。我没有巧克力的。你们还没唱歌呢，是不？哎呀妈呀！快放回去！没给人唱生日歌啊？进门不是唱了吗？来，你给起一个，你也起一个。baby 起 ，baby 起，我起吗？来，祝祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。谢谢谢谢谢谢，起的还真高。
哎，在我旁边。Baby， 你会唱歌吗？不在调上。唱歌还行吗？不太会。让他给你写首歌，他绝对，他看见你，他就能为你写首歌。这么厉害吗？姐，他刚刚一句都不在调上。那你有没有办法写一首歌，让我能在调上的？对，你把每一句都给他按调的。如果是他，你要给他写首歌，写一首什么歌？唱的比华晨宇好的歌，哇，好棒啊！哇，丹姐大满贯哈，瞧你乐的，我唱的比华晨宇好的，大满贯了，丹姐，丹，他都呈在脸上，哇，我这完成任务没有啊？没事我们一个一个把你的任务揭发出来，待会儿。好吧，你揭发吧。<笑>来吧，那大家拿蛋糕回座位吧。好，好，我拿。肯定有人是有这个任务。熄灭蜡烛，那肯定有别人的任务是保护蜡烛。等一下，你们干嘛呢？又想做任务？我不忘了。No no 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 no， 灭了它，灭了它，哥。谢谢大家，欢迎大家来到《蒙蒙探》第二季。我们因为去年那个 IP 管理局时空发生错乱，然后有五位这个留那儿了，留那儿了，然后有两位逃出来了，就是这个沙哥和杨迪。谢谢这个合理的解释，<笑>连滚带爬的逃的。谢谢那些被关关起来的人，关在错乱的时空里。对，嗯，对。我们首先现在呃，简单问大家几个问题，大家觉得这些人里谁是最厉害的人？我觉得，我说实话，这个都因为我们两个人相对比较了解，他更了解我，因为他是看着我长大的，这是实实在在的。哎呀。所以这个丹丹妈妈是我在每一轮游戏里面成功路上的绊脚石，所以套路很多，你们要注意。丹姐，我们是会多加注意的，防我们也防得非常狠。我觉得依山吧。啊，依山有吗？你瞧不起我，还不知道你，还搞不清楚你的路数。然后依山是我看过那个《家有儿女》，我觉得他。他感觉就是比比他比杨子要好，比他姐姐要要要，感觉那个人物角色要聪明一些。这一顿饭杨子躺了很多枪。<笑><笑>但上一季杨子真的聪明的，上一季，上一季杨子是最聪明的。但今年我觉得大家应该都好，智商好一些哈。呃、嗯、不不不，不是<笑>不不不，最傻的我。<笑>不能，也是。哎，你应付都不敢应付我。<笑>我说最傻的是我。<笑>开始是同意的。他意思是让你别这么说自己啊。对对对对对对对。像这种找凶手或者什么的，大家都别当真。别别当真，别生气。我容易上头。怎么你还要上手是吗？不是。听着。我容易上头，上头上头。哦，上头，你看，你直接是这么来。依<笑>山，先把话撂这哈，回头沙溢哥抓着你这么<笑>这么一下，你看，<笑>我容易认真，我容易认真。来，那我们现在就算一下分啊，从沙哥开始，每个人只能说一个猜到沙哥的任务，猜中得十分。我猜一个，他让我跟他一起说我小品。嗯，沙哥是要。呃，让丹姐说一句她的一个小品的台词儿，肯定就是跟丹姐对上小品的一个台词儿，同上。一下。我觉得他老溜，也不知溜的什么呢。哎，哎呦，这孩子，这孩子才是有观察能力呢。<笑>这我觉得前面都已经有人说了，我们就再瞎蒙点别的呀。你为什么要重复？重复你就少了一次。不，但是你重复，不管重复不重复，你猜对了，给你加分
。哎，等会儿，就是说，如果他们都猜对了，说那个小品那事儿，我没说小品那事儿。对，他们如果猜对了，我们得十分。对对对，我没加分。对对，我跟他们一样。你不一样，你又答对的，你不止加分，你还光荣。对，你就说溜达的，我支持你。反正我不说溜达。你，那我我这是。拼搏拼搏精神比较足，就还是单单就溜达，就是。反正他有一个问题是对要玩的，要玩叽叽喳喳说了一大堆。估计是问我就是爸妈的问题，问我我爸打我还是我妈打我？啊什么？啊？什么？如果这个不是任务，是他私下的问题，这个人就有问题。家里帮忙。那我们公布一下啊，首先沙哥的第一个任务完成了，是什么？是问耀文他妈上一次打他，他多大？哦，真的是这个。他小学四年级，恭喜啊，沙哥几英子十分？不容易啊，这这问的你知道吗？三十分的，丹姐搭两句他他的台词、哦，对，但是被识破了，被识破了，对。但是丹姐还真搭了几句，搭三句呢，还二九 C， 二九 C， 你二十九 C， 二九 C， 不是，那他们猜对了吗？算、啊、对，除了一山和耀文，其他人都加十分啊。气死我了！大家有猜到耀文的任务吗？我知道，点蜡烛。我也觉得是这个，我也猜点蜡烛。对，我觉得也是溜达，耀文也是溜达，一边溜达一边点蜡烛，就我跟大家一样啊。我也认为跟呃蜡烛有关，就是让他点蜡烛。恭喜大家，点蜡烛都猜对了啊！我天哪，我们都加分了吧？我们都加分，且刘耀文还没完成。哦，你还真的是给他磕灭了，就是他，而且他就就是让一直亮着。我不知道他是是不是要一直亮着，但我就感觉他亮着就不对。第一个任务是什么？第一个任务完成没有？没完成。第一，我我是拍了照的，我忘了，我忘了，拍了照的，拍了照的，他还记不住，还拍照，还忘了。家里，了解沙沙溢哥上一次流泪什么事情啊？这个这我猜到了，当时我没回答，我刚问完他那个打打他那事儿，完了耀文马上，那你打你孩子，你哭没哭？<笑>但这还蛮蛮蛮正常的这问题。他问的挺好的，他问，但是这我识破了。第二个是，那你们猜我的任务吧，很难操作，我尽力了。我猜他要跟耀文比身高。我就觉得他应该是问我腿长，问你腿长。对。<笑>他把帽子摘了。帽子，我他溜达没？我溜没溜达？一山，溜没溜达？<笑>是不是溜达了？你琢磨琢磨，溜没溜达？我想澄清一下，我跟所有观众澄清一下，其实你们都觉得我挺聪明，其实我就是个大傻子，别对我太多期望。我一个摘帽子的任务，我何必来这儿坐着呢？<笑>我们公布，刘耀文答对。我这太难了，我这都没完成哈，都没完成。第一个任务是问他的腿长，我先问打篮球，我这循序渐进，最后就是落在腿长。<笑>你你你现在比前两年长高没？感觉自己又长高了，长了。这个岁数个儿一米几了？现在一米八，一米八九，吓死了，一米八。光是腿都有一米，一米几？腿，一米二？腿吗？腿一米三？这绝对挺，这绝对挺。腿长。他没说出数，我自己目测了一下，一米三，我觉得是。没有一米三。啊，没有，我给你拉，今天晚上给你拉那么长。然后呢？你这第二个任务呢？第二个让有人学我变脸，你说谁会，谁会在这个局上这样的？<笑><笑>我看见了，没人。我也搞梗的呢。我都没听见变脸这个。第二个，踩我的，踩我的。哎，吹灭蜡烛肯定是有，这肯定的。嗯我说实话啊，我觉得分析一下，我刚才眼镜，我去吃鸡的时候，他确实在帮我。哎，我也来鸡腿吃吧。花花的任务绝对跟鸡腿有关，这鸡腿多凉啊！但是我，但是这这有可能有点简单了啊。你猜的都太简单，要么溜达，要么摘帽子，要么帮忙弄鸡。<笑>
是不是跟歌也有关？应该跟歌有关。让华晨宇给他写首歌。我也觉得是这个。你们猜的都对了。对，各加十分。什么？那首歌叫什么来着？我唱的比华晨宇好,好听。对。一个是那个吹蜡烛，那我猜的对吗？你那个夹击那个不对。<笑>你是最低的分然后你的任务是问中国最好的男演员是谁，我没回答。对，这是他的。这其他人认同吗？认同，认同。是让你夸他吧？得说他。对，他后面就干嘛了，我就不确定。后边就溜达了吗？溜达。后边。我我我得猜他给人当给人东西，为人服务。对。嗯。来，直接我过来了。啊？为什么给你？乌龟，乌龟。大哥，我行吧，我送了。谢谢谢谢。啊、uh, ，不是，要让迪迪喂他一个吃的。对，然后他再还还要喂我一个。对，护卫吧。对，护卫，护卫。就是你得让刘耀文喂你吃东西。那你们确定是护卫还是单位？单位，单位。不是，对了，哪个单位的？你你都这么问了，我们确定单位。嗯，是耀文，耀文为啥？耀文啊，那就恭喜都得十分哈。大家有没有猜到花花的任务？你完成了没有？完成了，完成了，完成了，完成了。其实他也没什么别的。对，对，对，对。嗯、我就觉得就是他要。问您，我跟杨子谁聪明？谁聪明？对，我同意这个。我跟一山哥一样，溜达呀，溜达。不不，我可没说没溜达，我正经说的就是说问丹丹爷谁更聪明。好，花花完成了两个。哇，来第一个，你的任务是？这就是你们说的那个。你们答对了。就是他俩谁更聪明是吧？就是要让丹姐说出，呃，杨子跟一山两个人谁更聪明。刚刚丹姐自己主动说出来了啊，就在梧桐来了之后，你聊天的时候说了这句。反正显得你比杨子这个智力现在有点差距了。<笑>啊，对，哎呦，所以说话真要注意。那画画三十分的问题呢？三十分问题是要让 baby 说出 baby 唱歌比我好听。个人任务，让 baby 说我唱的比华晨宇好听，让他给你写首歌，他绝对，他看见你，他就能为你写首歌。真的假的？姐，他刚刚一句都不在调上。那你有没有办法写一首歌让我能再调上吗？如果你要给他写首歌，写一首什么歌？我唱的比华晨宇好的歌。我唱的比华晨宇好听。什么那首歌叫什么来着？我唱的比华晨宇好听。对，这个歌的歌名其实是我的任务。哇啊！嚯啊！哎呀！我故对不起，其实你唱的没跑调，但是我故意在说你没有一句在调上，就是为了要，就是为了要让大家说。恭喜啊，浩浩拿到三十分。《王牌家族》里的花花玩的那个伪装的游戏没输过，然后马东说《王牌》是小心花花。最后丹姐，丹姐是问小明，不说都不行，杵着那脸问。这个被你们拆穿了，是因为我没经验，因为这只是刚开始。你让我们点分就完了吧？你拿两万分回去干嘛？<笑>拿两万分，也折合不出啥券啊啥的。<笑>我觉得是这样，就我仅存的那点银幕的魅力，在这个节目一开始已经全都败坏了，<笑>所以我也无所谓了。
，我就偏锋走到底，嗯、我就觉得是是帮其中一个人完成他的自己的任务。哎呦，这高级哈、啊，这厉害了，这有可能哎、啊，就这么简单，我就不说别的了，我跟你走。我跟你走，那不行，那不能改。我跟你走，我跟你走，可以改。我跟你走，我觉得你别跟我走，因为他们不都说你你们选择老有问题。<笑><笑>你别跟我选我，传染太宽了。啊，我的第一个任务是问出每一个人的小名。恭喜啊，恭喜！除了一山花花沙哥之外，所有人得十分。我把游戏想复杂了,了。我一直在操作，我一顿操作。你操作啥呀？操作什么了？一上来就问我。然后我还有一个是问，他最不最最对不起杨子的是什么？来，咱俩敬敬杨子一下呗。我们先喝着了，杨子。啊，杨子，他爸爸。给我打过一个电话，然后我就说：“我说，哎呀，他就别当演员了。”我告诉你，我一直觉得这是我最对不起他的一件事儿，特别。你有没有对不起他的事儿啊？你有吗？最对不起他的事就是当年相信了你说他的话。我真的，我、哦、真的是这个问题啊！真是，你还铺垫的好。对，哇塞，一开始，一开始觉得都是闲聊的片儿，原来这么多的套路、啊。<笑>我现在多少分？是好，马上就算分啊！在我们算分之前，巧乐兹和气炫也会继续啊，陪伴大家的蒙探之旅。我们给大家准备了很多新品，请大家一起尝一尝。这个生牛乳和比利时巧克力的奇炫独立小包装，可以分享给小伙伴。即日起至八月三十一号，扫巧乐兹活动装棒签上，或撕口内侧二维码，百分百得现金。我要那个小小杯桶。我要吃巧克力的。我想要生椰拿铁脆口。我要这个炫玲珑。我吃这个奇炫炫玲珑，一口一颗。行行，吃完了，<笑>已经吃完了啊！一口一个，哦，这不是这么开的，我这发的。那个吴桐，张一山连开冰淇淋都开错了，都是直接拔的。从你开冰淇淋，我都能看出你接下来的路了。<笑>你接下来的路很艰难，我说。我就说我不想上综艺嘛，一动脑子我就累，一累我就真，这动什么脑子了？我告诉你，<笑>还没动呢，你已经累这一一个案子都没有，咱只是在做。他们都没有呢。好，我们恭喜啊，第一名获得最高分数的是我们的丹姐。送给你巧乐兹的金徽章，谢谢，哇哦！恭喜丹姐获得第一个金徽章，要好好保管这个金徽章。我们这一季在最终回合过一个终极大任务，你们手中的金徽章会发挥极致的效果，加油！谢谢。这个节目只有十三个金徽章，你已经拿了一个，哇！每一集我们会有一个金徽章 ，so easy。太简单了，这个游戏。记住这句话，记住了，你就这一个了，这一季。<笑>不可能，这下再不会让你拿了、哎。恭喜丹姐啊！然后我们第二名是花花，拿到银徽章。我们就直接听张一山是、啊、张一山第七名。那我们由丹姐带头为咱们新的呃蒙探家族响个口号吧。蒙探家族，蹦蹦咕噜，蹦蹦什么？蹦蹦噗噗，蹦蹦噗噗是啥呀？你为了押韵也不管它是啥了是吗？蹦蹦噗噗，我们都不知道咋写。蒙探家族，大展宏图，大展宏图，可以不？好，这一季，哎呀妈呀！来了，这名可行了，大展宏图，把第一季盖了，哈哈这一季改大展宏图了。蒙探家族，大展宏图。你还能拿手
无实物的。最后，我们有一个小环节，就是你们七位里边会组队，两两组队，有一位落单。哦，有人落单，你先回吧。啊，我觉得也是，我去溜达回去就完了。<笑>我们做一个最后的组队。好。通过刚才的绝密测试任务啊，大家已经对彼此的侦探能力有一个初步的了解了。接下来就进入一个侦探互选环节，每个人限时一分钟，为自己争取更多的选择，同时要说出两到三位你最想合作的成员，但是写的时候只能写一个。组成搭档的两个人将在第一集完成挑战，落单的侦探将会留下来帮我们栏目组做一些家务、啊，做一些帮节目组人去做家务哦。我不给你露底，你做的那惩罚我刚刚看见了。<笑>你知道是啥惩罚？知道了，我刚刚看见了，很辛苦。两大盆子嘛，我底下的。救救我！救救我！救救我！我们从杨迪开始。嗯。跟我合作准没错。哎。这是喊口号啊！<笑>不，我先说我想跟谁合作哈。嗯。那肯定是今天的高分。丹姐啊，确实表现非常不错，也非常的骄傲。然后花花今天也还行，你老避开我的眼睛，你就啊，<笑>一山我们就私下聊。卑鄙吧，就他们仨是我想要选的。我呢，虽然今天任务完成的不是特别好，但是你看我们猜人还是基本上拿到一些分数，名次还是比较靠前一点的。然后破案什么的，如果有看过我第一季的表现，确实不错，嗯。但是杨迪的人品，他有可能点完之后他不写你。你把我说的也太那个了吧？是我确实会。<笑>这怎么就针锋相对起来了呢？<笑><笑>我的第一人选是丹姐，因为我跟丹丹姐之前有录过别的综艺，跟丹姐比较熟悉，嗯、呃，感觉很容易配合。然后第二人选是一山，咋的了？铤而走险。因为我刚刚仔细听了一山说的分析，我觉得他的思维模式有时候比较跳跃，但是其实挺挺挺另类，很不一样的答案，会让人走弯路。<笑>他到时候给你提一个建议，你就按照他建议反着思维。没错，逆向分析大师。就是只要我遇到选择题的时候，就问一山，一山选 A， 我就选 B。<笑>要是四个选项，你就让一山选三个，<笑>就剩下那个咱就对了。<笑>对。<笑>我除了杨迪之外，其他人都可以。沙溢哥，我这招你完毕，怎么还上脸呢？沙溢哥，招完毕。<笑>我觉得我还是在有一些时候会时而清醒，时而我的自然懂，懂的都懂，懂的都懂。但是时而这个时，你别说话了，不逗你说话。<笑>我特别想跟你换个位置，你知道吗？<笑>你在这儿。因为我们也不会真的打，要不然沙哥一会儿袖子这长，你们俩的大长袖。我们在我我们在一块就也不好说什么了，挺好，咱俩挺好。我选一山和 baby， 俊男靓女。一个我跟一山的几十年的感情，然后我也觉得他确实比较，在智力方面，呃，就是可圈可点吧。他需要需要我帮助。然后 ，baby 呢也是一个非常对，我觉得我的能力太强了。这六个人在这儿，就对我来说就是撒撒嘴的，就打打死我，拿捏了。所以我认为我要选两个他们会比较弱的人，然后我会教他们如何变得更聪明。丹姐，我特别想选您，但是呢，我觉得一山真的需要你的帮助。<笑><笑>我还行，我还能照顾一下弟弟，弟弟没被人选过，我可以选一下弟弟啊。还有呢，你还可以多，我还可以多选一个，我我再选个沙溢哥吧，感觉也是落单的可能性比较大的。能落单吗？谁知道呢？就没有人选过你刚才，有吗？听说。反正那你给哥保底吧。<笑>下一个弟弟，我选迪哥跟第三个。也还挺抢手的，还挺有魅力。你选我，我能理解；选张一山是，说实话，我觉得今天的题确实有点局限。一山哥了，然后迪哥肯定是之前有有过合作，挺精的，挺精，挺精。沾上毛就是猴，猴精。
我我就是能干体力活，如果有体力，我肯定就是。咱这是个探案节目，<笑>探案节目，我们得抓凶手，万一凶手跑了咋办？因为凶手基本就咱凶手就在我们中间，你觉得我这几个人扮演？对呀、啊，你抓住之后你还想咋的吧？那凶手，我得给你后果。<笑>要不然先给你后胳膊折了，那边这样一撞，这一记别给我安排凶手。<笑>我也害怕，跑不动。我觉得我不用安利了，你那弟弟多好。有眼光，觉得我，刚才怎么说的我来着？我我有深度有啊，对，有对我有深度，我觉得咱俩挺好啊。我有深度，你有高度。对，但是这把我不一定选你，因为其实我现在是最抢手的。张嘉一说要选我，你说要选我，花花也选我，我也你看，我很轻松，所以一会儿我看心情，随缘。你随缘了。咱俩互选一次就成了。啊？哥给你画，你得好，举报。他说你选哥，咱俩互选一次就成了。哥给你发红包。<笑>那我们每个人进到防不胜防，然后写下你最想合作的人，从花花开始。我本身的选择说了丹姐、花花还有 baby， 但是我刚刚听完一圈下来，唯一想选我的人是刘耀文，所以我先保个底，写个刘耀文好了。甭看我不选你，在<笑>眼神里读出来了。对，我选你了，红包先发过来，尝事实再说。<笑>我写的是英文，你知道我英文名啊？你还写？<笑>我英文是 Diva D I V A。好，那我先公布啊啊！在座七位有两队配对成功，哇，两队，谢谢，谢谢首先，恭喜花花丹姐！我一猜就是丹姐。依山选择的也是你。再见，吻<笑>了我的宝贝。哎。三姐，我要问一下，为什么选花花没选依山？我觉得花花特别需要我，他是属于人穷志不短、马瘦毛不长的那种人，他可以坚强的生存。我也想让有些人在生日的这一天有一个深刻的记忆，告诉他人生不是那么平坦的，不是你想要什么就可以得到的，所有的事情你都要经过努力去争取。然后你得到的那一刻才叫幸福，就是三十而立没让他立，你知道吗？没立住，没立住。<笑>好，有两位选择要玩，一位是杨迪，一位是沙哥。啊、你不说，<笑>要玩你选择的是，选择迪哥呀、啊。坐下吧你。<笑>下一个，成功啊！成功，成功，合作顺利。你咋不选我呢？我就不想让有些小人得志。baby 选的是杨迪，你选的我啊？啊，合着真的没人选我呀？那你们说那么好听，我又有深度。花花不是选我吗？那我这儿，啊，我是属于啊，行行行，我明白了。<笑>来，结成对儿的坐在左边。好、oh, ，挪一下，挪一下，挪一下。你你你让那儿去。挪一下。三个人里只能有一对儿出现，有一位落单，你们得有最后一次发言的机会。下一个，加油，下一个。baby， 咱们俩还是应该有一些默契。请你别欺负医生，有什么默契呀、啊？这时候你出来了，还请你别欺负医生。那一山三十而立，你都没选，今天过生日。
这你妈啊，这你妈干的事儿啊，一<笑>山。你别啰嗦了，时间紧，任务重了。是，行，你们走吧。<笑>关灯了都，关灯了。我是觉得吧，就不用拉票，不用拉票，哥选你。<笑>谢谢哥，我是觉得吧，干家务这活吧，好像也不太适合一山，是不是？嗯，啊、对,对,对,对,对,对,对。哎呀，大哥，呜呼。但是未必最后沙哥写的你哈、啊，有可能他俩选了，那我干家务哈，也不是不行。<笑>我觉得这啊，就是<笑><笑>我发现这个节目我不需要动脑子，因为越动脑子越输。从来我们也没动过脑子。啊！你们都没动脑子呀？动了啥脑子呀？这还用得着动脑子？你累着了，姐。我们不选你，还需要动脑子？一<笑>山，你可以拉拉票的。我觉得，就是从长相来看，咱俩还是相对搭配一点，<笑>就是我们养眼。但是如果你要是跟沙哥搭配，我就会觉得很奇怪。那就这样看呗，<笑><笑>一个能看，一个不能看的。<笑><笑><笑>现在，请你们三个写下自己的选择。有请沙哥公布你的选择是？那我这言出必行 ，maybe 对吧？对啊、一山，公布你的选择。哎呀，哎呀 ，baby， 你的决定是 ？baby， 你的决定是？哇，沙溢哥，沙溢哥。<笑><笑>谢谢，恭喜一山啊，逃过一劫！哇，恭喜儿子！以为是生日落个单哈、啊，对呀、啊。我以后认定 baby， 他真的是好人。要我已经被抛弃了，我明着被抛弃，暗着被抛弃。只有他挽救了我。不是哥，嗯，哥，天哪，沙溢哥，主要就是沙溢哥干这活快。沙溢哥刚才看到什么碗碗碟一大缸，他还在那说谁遇到这个老惨了，他还跟我说他自己。好的，沙哥你歇着去洗碗吧。其他人一起进入到我们的巧乐兹冰箱。我不穿衣了啊，明天没我。哦哈哈哈哈哈！狄仁杰一步一拖就是店小二，你站中间，你站中间，站中间，站中间，你是功臣。王汉三虎，大展鸿图。好嘞，那沙哥你歇着去洗碗吧。又干活，辛苦了哥，辛苦了。沙姨辛苦您了，我们两两进去了，再见。这没有你了，再见。下次再来啊！再来，好嘞！恭喜我们六位啊，已组队的蒙探成员一起进入到巧乐兹冰箱，穿越到第一个 IP 好。好，走。哇！哎，走啦！没了啊，都洗完了。啊，这还有一堆呢。男人哭吧哭吧哭吧，不是罪。尝尝阔别已久，眼泪的滋味。微笑过后，我只能心一碎。我不好好珍惜，折磨一回，痛苦一回。
，移动端点击屏幕右侧闯关按钮，参与蒙太养成计划，闯关升级赢大奖。关注蒙太太太官方爱奇艺号，更多欢乐解压内容等你发现。正片没看够？每周六晚八点，会员专享更多精彩内容。来学客看蒙太二，爆笑短视频，参加二创活动，零丰厚奖金。电视大屏看蒙太太探案第二季，就用奇果 TV、爱奇艺、微博、微信搜索“豆芽表情”，获取蒙太探案同款表情。海外用户下载爱奇艺国际版，多语言字幕，更多独家内容抢先看。上爱奇艺便居，跟阿九老师学喜剧创作，让你变成更有趣的人。上微博搜索“蒙探探探案”，看 IP 体验大会，带你重现经典。更多精彩内容尽在新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。上百度 APP 搜索“蒙探探探案”，参与话题讨论，了解更多精彩内容。秒懂百科，世界如此简单。百度输入法 AI 造字，记录蒙探探案生活。上新浪新闻客户端，看节目更多精彩内容。上戏精 APP， 配音交流，玩拍戏，来鱼罐头 ，get 有趣有料有爱，摸鱼新姿势。感谢微博、新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺、新浪新闻、快手、戏精 A P P、Zucker、速率、天意视讯、一罐头、关注网、于老爷、One Chow Styles、巨鱼、成果娱乐、影视之交对本节目的大力支持。